ปปฏิกิริยาย้อนกลับเนี่ยจะเกิดที่ปอดอ่ะมาดูออกซิเจนบ้างเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ามันเกิดที่ไหนบ้างอันนี้เลือดรับออกซิเจนเข้ามาและระหว่างฮิโมโกลบินโบินตรงนี้ต้องเกิดขึ้นที่ปอดถูกปะในขณะที่ปฏิกิริยาฝั่งข้างล่างนี้จากออกซิฮิโมโกลบินปล่อยออกซิเจนออกไปที่กล้ามเนื้อเที่ยวอวัยวะตรงนี้ก็จะเป็นเที่ยวอวัยวะต่างๆดังนั้นถ้าจะสรุปง่ายๆอีกทีก็ให้เห็นภาพก็คือที่ปอดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดรับออกซิเจนมันรวมกับฮิโมโกลบินเกิดเป็นออกซิฮิโมโกลบินและเลือดจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปโดยตอนแรกคาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ในรูปคาร์บอนไดไอออนในเลือดกับเพจบวกมันก็จะมารวมกันกลายเป็นกรดคาร์บอนิกก่อนและสุดท้ายก็จะถูกขับออกไปในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์แน่นะนนี่คือที่ปอดโอเคปะต่อมาที่อวัยวะบ้างอวัยวะทำหน้าที่เอ้ยสิ่งที่เลือดทำก็คือเลือดนำพาออกซิเจนโมโกลบินมาที่อวัยวะสุดท้ายก็จะปล่อยออกซิเจนให้กับอวัยวะถูกไหมและอีกอันหนึ่งเลือดจะรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียจากเมตาบอลิซึมเข้ามารวมกับน้ำเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกและแตกตัวเป็นคาร์บอนไดไอออนเพื่อลำเดียงมีส่วนต่างๆดังนั้นส่วนข้อนี้ถามว่าเกิดข้อไปได้เข้าไปเกิดในเม็ดเลือดฝอยบริเวณกล้ามเนื้อดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคืออวัยวะถูกว่าเส้นเอเลือดก็ต้องปล่อยออกซิเจนออกมาให้แก่กล้ามเนื้อและรับคาร์บอนไดออกไซด์มาจากกล้ามเนื้อดังนั้นข้อนี้ผิดไหมอันนี้มันกลายเป็นรับออกซิเจนจากกล้ามเนื้อและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้กล้ามเนื้อผิดเต็มๆอันนี้ก็ผิดอีกรับรับออกซิเจนถึงแม้อันนี้จะถูกรับคาร์บอนไดออกไซด์มาก็ตามแต่อันนี้ผิดไปแล้วมาอันนี้บ้างอันนี้ปฏิกิริยาปล่อยออกซิเจนอะถูกอันนี้ปฏิกิริยาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผิดจะไปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกล้ามเนื้อทำไมเราต้องรับคาร์บอนไดออกไซด์มาถึงจะถูกต้องข้อ4ปล่อยออกซิเจนถูกรับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดังนั้นข้อถูกต้องคือข้อ4ส่วนใหญ่จะถูกดักจับและทําลายในอวัยวะใดส่วนข้อนี้ก็พูดถึงเชื้อโรคและการดักจับทําลายและอีกอย่างที่เห็นกันคือคําว่าอวัยวะปกติแล้วการดักจับทําลายเชื้อโรคเนี่ยอย่างแรกที่เรานึกถึงก็ต้องนึกถึงเม็ดเลือดขาวถูกปะแต่คราวนี้เขาถามมาเป็นอวัยวะแล้วมาดูช้อยกันนะคะ 1. ต่อมไทมัส 2. ตองน้ำเหลือง 3. ม้าม 4. ไขกระดูกก็มาดูกันว่าเอ๊ะอวัยวะอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการดักจับทำลายเชื้อโรคอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันหรือระบบดักจับทำลายเชื้อโรคเนี่ยเขาจะเรียกว่าพวกเป็นอวัยวะน้ำเหลืองหรือลิมฟาติกทิชชู่คือมันจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ประกอบกันในอวัยวะหรือว่าทิชชูนั้นๆเ
มีอยู่สี่อวัยวะที่สำคัญคือติดเชื้อในต่อมทั้งสิ้นทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าต่อมทอนสินอักเสบขึ้นมา